Jésus Aldo, c'est quelqu'un d'étrange. De, de, il est original, même, même dans, dans son époque, il est original. Parce que pourquoi un noble, un homme d'une grande richesse, un homme célébré, va devenir compositeur Parce que ça veut dire de lui baisser vers les musiciens. Socialement, c'est inexplicable. Et même si certains... certains Noble s'intéressait avec, euh, avec la musique et même avec la composition. Souvent, c'était fait d'une façon anonyme. Mais Jésus Aldo, avec tout ce qu'il a, est absolument obsédé dès sa jeunesse euh, avec, avec la musique. Et donc, il compose constamment. Le grand événement de la vie de, de Joaldo, c'est certainement le fait qu'il qu a tué sa, sa première femme. Et il a fait brutalement, il a, fait, il a planifié. Et donc, euh, c'est quelque chose de, de terrible. Mais en même temps, c'est un homme très pieux. Euh, il a deux oncles qui sont des cardinaux. Euh, un, euh, Carlo Borromeo, qui, qui va devenir saint. Et donc, il a cette relation avec l'Église. Il était aussi deuxième fils, et donc le premier fils devait être héritier, et le deuxième fils va automatiquement dans, dans l'Église. Donc, jusqu'à l'âge de 20 ans, il s'est préparé pour les ordres. Puis, il s'est marié très vite, parce que son, son frère aîné est mort, donc il devient héritier lui-même. Donc, pour être, pour être héritier, il faut avoir des enfants. Donc il s'est marié très vite, ça se passe très mal et ça finit d'une façon très, très violente. Et comment on marie ça avec l'homme qui a produit une musique d'une telle beauté, d'une telle finesse, d'une telle joie et ça, c est, c est, c est, On est constamment dans les contrastes avec Gesualdo qui, qui fait que c'est difficile à comprendre sa musique. Quand Jésus Aldo compose ses Madigo, c'est quasiment à la toute fin de cette tradition. Et ça, c'est intéressant aussi parce qu'il a une tendance de, de composer, surtout le, pendant les premiers, premiers deux, trois, trois livres, d'une façon assez antique. Ça veut dire qu'il suit les, les grands maîtres d'une cinquantaine, même une centaine euh, d'années avant lui. Malgré le fait qu'il qu a beaucoup voyagé, donc il, il était reçu par, euh, par Corsi à, à Florence, et donc il a, il a rencontré l'homophonie, il a rencontré les, les, les nouveaux styles qui, qui vont devenir les opéras, mais il n'a rien composé dans ce style -là. Il a composé exclusivement dans un style polyphonique, et au début, d'une façon assez traditionnelle, on va dire. Et puis petit à petit, avec l'influence de Ferrar, il devient de plus en plus osé. Et puis les derniers, les derniers deux livres qui sont publiés à la toute fin de sa vie sont extraordinaires. Et c'est ça que, que, qui, qui a choqué tout le monde chez, chez Gesualdo. C'est son, son insistance sur, sur, le, sur un chromatisme extraordinaire, extrêmement expressif, mais de temps en temps incompréhensible. Et surtout d'une difficulté terrible. Jésualdo écrit toujours pour cinq voix. Il y a un livre pour six voix, mais c'est perdu. Donc les, tous les six livres sont pour cinq voix, mais quelle voix C'est ça le, le, le défi avec... Parce qu'il est toujours soprane, alto, tenor et basse, ça on comprend très bien. Et puis il y a la voix qui s'appelle quinto. Et quinto, ça veut dire tout simplement cinquième voix. Et le quinto, il peut placer où il veut. Donc un deuxième tenor, plutôt un deuxième tenor ou un deuxième alto, et de temps en temps un deuxième soprane. Donc ça veut dire qu'il faut au moins six chanteurs, au moins peut-être chanteurs, sept chanteurs, pour chanter les cinq voix de, de, des Madugo. Mais, mais pour les répons, par exemple, ils sont constamment en six voix. Et les, les motets en cinq voix. 
Et moi, je ne pense pas, c'est souvent, on entend les répands et les motets chantés par les chœurs. Je, je pense que c'était exactement les mêmes chanteurs. C'était son ensemble, soit à Ferra, soit à Gesualdo, euh, qui chantait toute cette musique. Donc ça explique pourquoi c'est pour cinq ou six voix. Parce qu'il a eu son ensemble et lui-même, il chantait lui-même. Il y a lettres qui, qui disent que quand il est en voyage, il n'a que, que quatre chanteurs avec lui, donc il est obligé de chanter lui-même. Et ça, c'est aussi extraordinaire de penser qu'un noble euh, célébré, un prince, va devenir pas tout un compositeur, mais, mais, mais musicien pratiquant. C est, c est, ça, 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 ça parle de sa détermination et son vrai amour pour la musique. 